หลังจากที่ได้ทํางานโรงเรียนอนุบาลด้วยตัวเองแล้วเนี่ยในช่วงแรกๆของการทํางานเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนอยู่ในพื้นที่กรทมพื้นที่สุขุมวิทเป็นบ้านกลับก่อนหน้าที่จะเรียนเรียนทางด้านศิลปะเนี่ยนะคะครูวิทก็อยู่ในพื้นที่นะคะที่ได้เล่าให้ฟังเนี่ยคือถนนสุขุมวิทเนี่ยค่ะช่วงเด็กๆจำได้ว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยทำโรงเรียนมีนักเรียนประมาณสี่ห้าร้อยคนมากที่สุดเห็นมีคนเล่าว่าก็เกือบเจ็ดร้อยคนนะพื้นที่แถบนั้นนะคะจะอยู่ไปทางกล้วยน้ำไทยเป็นโรงเรียนใหญ่เพราะอยากได้ได้มีโอกาสช่วยคุณอาจัดห้องเรียนอนุบาลในช่วงนั้นเนี่ยการศึกษาอนุบาลเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆเขาก็เรียกว่าคินเดอร์การ์เทนก็คือสวนและประเด็กคราวนี้ญาติผู้ใหญ่ของครูก็ไปเรียนที่ต่างประเทศก็เรียนวิชาอนุบาลมาเลยพอท่านกลับมานะคะแต่ว่าท่านท่านมีความรู้ไปก่อนนะท่านเคยอยู่กับอา,อาจารย์หม่อมดุษฎีปฏิพัฒน์ซึ่งทำอนุบาลเหมือนกันนะคะในยุครุ่นรุ่นแรกๆรุ่นนั้นนะและพอท่านกลับมาท่านก็มีความรู้ทางด้านอนุบาลก็พร้อมที่จะมาเปิดที่โรงเรียนเราช่วงนั้นเราเรียกว่าแผนกอนุบาลในโรงเรียนประถมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคำนี้ไม่มีเราเรียกว่าศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ก็เป็นเด็กก่อนเกณฑ์นี่พอมีแผนกอนุบาลในโรงเรียนประถมครูวิก็ช่วยนะจัดห้องให้ก็อู้ทำเป็นบ้านเล็กๆทุกอย่างนะคะทำโต๊ะใหม่ก็อี้ใหม่เป็นขนาดสสเด็กหมดเลยมีที่นอนด้วยจำได้ว่ามีที่นอนเป็นที่นอนอผ้าใบนะพอถึงเวลาเด็กๆก,ก็เล่นของเล่นนะไม่มีเรียนกันในขีดอ่านเลยเวลาจะรับประทานอาหารโต๊ะเก้าอี้นะคะที่สำหรับทำกิจกรรมนั้นนะ่ะก็เปลี่ยนเป็นโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารเอาผ้ามาคลุมดอกไม้มาตั้งนิดหน่อยกลายเป็นโต๊ะอาหารละพอตอนจะนอนทุกอย่างก็เคลียร์เก็บเรียบร้อยพื้นสะอาดเช่นตั้งตีผ้าใบนะคะการตีผ้าใบออกมาแต่เด็กก็นอนผู้สี่สิบห้าคนทำได้แล้วเด็กเยอะใช่ไหมเด็กเยอะพี่ๆก็จะเดินไปเดินมาคอยเรียกน้องเรียกน้องอนุบาลน้องอนุบาลไม่มีการเรียนเขียนอ่านเลยพอต่อมาแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมนะตอนเราใกล้จะจบการศึกษาปริญญาตรีเราอยากทําอนุบาลมากเลยแต่อนุบาลที่เราเคยเห็นเนี่ยมันเป็นอนุบาลที่เรียกว่าคิดเนอร์การเทนนะเด็กวิ่งอยู่กับสวยมีความสุขแต่ทําไมตอนเราจบมันกลายเป็นคําว่ามีโรงเรียนนาหน้าอนุบาลพอมีคําว่าโรงเรียนนาหน้าอนุบาลเราจะตอบพ่อแม่ได้ยังไงว่าเด็กมามันเล่นนะไม่ได้มาเรียนพูดยากจังแต่ด้วยความรู้ที่รู้มาคิดเดอร์การเทนก็คือเป็นไงคะคือสวนกับเด็กเพราะฉะนั้นอนุบาลบ้านรักปัจจุบันนี้ที่อยู่สนมถนนสุขุมวิทสี่สิบเนี่ยนะคะก็ไม่มีการเรียนเขียนอ่ะอยู่มาได้รอบตัวผู้ปกครองมาเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวก็บอกว่าก็ส่งลูกมาคิดเดอร์การเทนไม่ใช่เหรอส่งลูกมาเล่นไม่ใช่หรอจะมาร้องเอาอะไรเอากันบ้านอะไรคุณเข้าใจคําว่าอนุบาลนะคะแบบวิชาอนุบาลจริงๆแล้วหรือยังหรือคุณเข้าใจเพียงว่าประถมเล็กๆนี่ลองมองดูว่าเด็กเล็กๆนะคะแรกเกิดถึงเจ็ดขวบพวกเขาต้องการอะไรบ้างอย่างพูดถึงพัฒนาการกันนะแรกเกิดเจ็ดขวดถ้าเราสร้างโลกใบสวยงามที่เราสร้างตะเกียบให้เขาอยู่ให้เขาอยู่ในบรรยากาศที่น้ําก็ยังสะอาดฟ้าก็ยังเป็นสีครามนกบินอยู่ใน
ท้องฟ้าต้นไม้ขึ้นต้นเล็กต้นใหญ่พี่รุ้ยก็มองเห็นนะบางท่านก็ต้นไม้มาเลอะเลยออกดอกอู้ออกผลนะคะมีร่มเงาบางท่านจะเล็กเล็กเล็กเล็กเหมือนต้นหญ้าต้นข้าวนะล่ะท่านสร้างสิ่งแวดล้อมเหมือนโลกใบน้อยที่สวยงามตะกี้เนี่ยให้เด็กอนุบาลแรกเกิดถึงเจ็ดขวบให้เขาได้ชื่นฉับกับการลงมาเกิดในโลกมนุษย์ที่สวยงามท่านได้ให้ความรู้อันยิ่งใหญ่ของเขาเลยนะความรู้อย่างไม่ต้องสงสัยว่ามาเถอะไหนไหนจะลงมาเกิดในโลกนี้โลกนี้ยังสวยอยู่ลูกท่านยืนยันกับเด็กไปได้เลยด้วยการสร้างโรงเรียนสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันน่าอยู่ให้เด็กท่านยืนยันกับการเกิดมาของเขาได้เลยว่าลงมาเกิดในโลกมนุษย์ถูกต้องแล้วสวยงามอย่างที่หนูเห็นมาก่อนที่หนูจะแลนดิ้งนั่นแหละพวกเราก่อนจะแลนดิ้งใช่ไหมเราก็วนอยู่นะถ้าเราไม่มีร่างที่พ่อแม่เตรียมให้เราก็คงแลนอยู่นั่นนะนะวนอยู่นะหาทางไม่เจอว่าเราจะลงมาตรงไหนดีแต่พอพ่อแม่เตรียมร่างให้เราเราก็ลงมาเกิดเป็นลูกของพ่อแม่แล้วยังมีครูที่สร้างสิ่งแวดล้อมเหมือนโลกใบน้อยที่สวยงามให้เด็กอยู่แรกเกิดหนึ่งเจ็ดคนเขาจะไม่สงสัยอะไรเลยเรามองภาวะออทิสติกในช่วงนี้นะคะการศึกษาแนวมนุษยปรัชญาก็ได้ให้ภาพเกี่ยวกับเด็กออทิสติกเอาไว้นั่งคิดทีเดียวแต่ก่อนเราไม่มีคำนี้แต่เดี๋ยวนี้ทำไมเรามีอาการของเด็กซึ่งเสมือนกับว่าเมื่อเขากำลังจะลงมาสู่ในที่ที่เขามั่นใจแล้วว่าเขาจะลงมาอยู่ในโลกใบนี้แล้วแต่อะไรทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่มั่นใจแล้วสิ่งที่ไม่มั่นใจนั่นก็คือเขาชักเท้ากลับหน้าหันขึ้นไปข้างบนแล้วไม่ไว้ใจแล้วการที่จะลงมาเกิดเป็นลูกของแม่นะคะที่ยอมให้แม่กอดกับกำลังว่าใครอยากเข้ามาแตะตัวฉันนะฉันจะหน้าก็จะขึ้นอยู่ข้างบนอย่างนี้ท่านเคยเห็นไหมเดี๋ยวนี้จะมีอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเดินไม่เต็มเท้าไม่ใช่อย่างการที่เดินมั่นใจเราเดินเต็มเท้าได้เราไม่เหมือนวานอนเรายืนอย่างอัปไรเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เห็นจากการเดินที่เท้าของเราเนี่ยเหยียบย่างลงไปบนพื้นอย่างแนบแน่นก็ได้เมื่อเราขวบปีเดียวแต่ลูกเราที่เป็นออทิสติกเป็นไงคะยังอย่างนี้อยู่เลยแล้วเวลาเขาเดินเนี่ยเขาถลาไปมองขึ้นกระบวนตลอดอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้ว่าทางด้านมนุษยปรัชญานะคะได้ให้ข้อคิดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าท่านอาจจะต้องฟังแล้วลืมๆแต่เมื่อท่านมองภาพนี้แล้วมองภาพเด็กมันเสมือนกับว่าโอ้โลกที่เขาจะลงมาเกิดเนี่ยอะไรหนอทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจแล้วเขากลับกลายชักเท้ากลับแล้วหันหน้ามองข้างบนเสมือนกับว่าเขาลงไม่เต็มที่นะแล้วต้องกลับไปอีกครึ่งตัวถ้าท่านมองภาพนี้ท่านอาจจะได้คำตอบโอ้ถ้าอย่างนั้นเราคงจะต้องทำให้โลกนี้หน้าไว้ใจยิ่งขึ้นเราควรจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าไว้ใจยิ่งขึ้นเด็กทุกประเภทจะได้มาอยู่ในความดูดูแลของเราได้อย่างนะคะสนิทใจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นพัฒนาการของแรกเกิดเจ็ดขวบที่เราต้องเตรียมไว้ครับส่วนจะถึงสิบสี่นะคะเจ็ดถึงสิบสี่ปีนะคะนี่แรกเกิดถึงเจ็ดขวบเนี่ยนะคะสิ่งที่เราเตรียมมาให้เขาคือโลกที่สวยงามโลกที่มีความดีโลกที่มีความงามเด็กจะได้ของขวัญน,นะคะมาอยู่แล้วคือเจตจำนงหรือสิ่งที่เขามุ่งมั่นทำให้สำเร็จ
อาจจะเขียนเป็นภาษาฝรั่งก็คือมีวิวมีความมั่นใจมีความมุ่งมั่นอยากเล่นก็อยากเล่นให้สำเร็จอยากลื้อก็อยากลื้อให้สำเร็จอยากเจรจาต่อรองก็อยากเจรจาให้สำเร็จเราไม่เคยเห็นเด็กอายุขนาดไหนนะคะที่จะตื้อเก่งนั่นแต่กับเด็กเล็กๆเลยใช่ไหมมันสําเร็จซะทุกเรื่องเลยพ่อแม่ได้ยอ้อมยอมเพราะนั้นเราให้ให้กรอบไปอย่างมากเลยก็ถึงจะอยู่ได้เขามีวิวมากเลยมีวิวอยากจะทำให้สําเร็จนั้นพอเจ็ดถึงสิบสี่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะและความต้องการในตัวเขาก็คือเขามีความรู้สึกนะคะความรู้สึกความรู้สึกทางด้านความงามความรู้สึกถึงความละเอียดอ่อนความรู้สึกถึงเพศตรงข้ามเมื่อมีฮอร์โมนเกิดขึ้นเขาจะมีความรู้สึกที่เรียกว่าความปรารถนาอันนี้คือวัยเจ็ดถึงสิบสี่สิ่งแวดล้อมที่ต้องอยู่รอบๆเขามันก็ต้องเป็นอะไรที่เข้ามาในโลกของความรู้สึกเขาที่ได้ถ้าไม่งั้นเราเอาเขาไม่อยู่สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาในโลกของเด็กศูนย์ถึงเจ็ดขวบก็ต้องเป็นสิ่งที่สนับสนุนความมุ่งมั่นของเขาให้ทําให้สําเร็จและในวัยถึงเจ็ดถึงสิบสี่เราก็ต้องมองว่าเออความรู้สึกนี่มันละเอียดอ่อนมากเลยเราต้องช้อนมันให้ไปดีถ้าเราช้อนมาให้มันไม่ไปดีเนี่ยความรู้สึกแบบนั้นนะมันจะแรงปรารถนามันจะมากเลยนะถ้ามันไม่ไปดีมันก็ต้องไปไม่ดีถูกไหมคะท่านเพราะนั้นหน้าที่ของเราต้องช้อนให้ไปให้ดีได้นั่นการที่จะให้ความรู้สึกเหล่านี้มันไปให้ดีได้ให้งามได้ท่านคิดว่ากิจกรรมอะไรที่เหมาะที่สุดเอาเป็นว่าโหโปรงนะนักระนาดนะนักตีระนาดนะต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นไปเรียนเอาสิบแปดเนี่ยไหวไหมคะท่านไปเรียนระนาดเอาเมื่อไหวสิบแปดเป็นไงคะช้าไปหรือยังไปเรียนลำไทยประมาณสักสิบหกเก่งกล้าแล้วท่านไหมท่านซึ่งสิ่งที่เรียกว่าให้งามจากข้างในเนี่ยคือศิลปะคือศิลปะนะไม่ว่าจะสอนวิชาอะไรไม่ว่าจะทำอะไรให้เข้าใจเข้าทางโลกศิลปะให้หมดเข้าทางความงามให้หมดไหนจะรักไทยดนตรีไทยร้องเพลงกีฬาก็เป็นศิลปะขี่ม้าของอังกฤษเนี่ยเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะคะใครที่นั่งบนหลังม้าแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพาม้าไปได้อย่างงดงามมากเนี่ยข้างในมันมันงามจริงๆไม่น่าเชื่อไหมว่ากีฬามันทำให้ใจของเราข้างในเนี่ยมันเนียนละวันไหนที่เราว่ายน้ำแล้วแพ้แล้วก็หันไปยิ้มให้กับคนที่เขาซ้อมมาดีฉันซ้อมไม่ดีทั่วทียกตำแหน่งนี้ให้เธอฉันก็ยอมแพ้นะยังไงก็งามหมดนั้นถ้าเราจะช้อนให้เด็กคนนี้มุ่งมั่นเมื่อวัยเข้าสู่ถึงเจ็ดขวบนะคะเราต้องสนับสนุนให้พุ่งเลยนะอ้าวไปมุ่งมั่นไปลูกแล้วช้อนพวกเขาไม่ให้ตกต่ำนะคะต้องด้วยศิลปะขึ้นไปทีนะนี่ไปไวัยไหนแล้วเนี่ยนี่คือเจ็ดถึงสิบสี่สิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดค่ะท่านสิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดวีลิ่งก็แล้วฟีลิ่งก็แล้วความรู้สึกแล้วมาถึงตรงนี้แล้วถึงมหาลัยจะเรียนมหาลัยอายุสิบแปดนะพวกเราเขาก็ให้กรอบใช่ไหมครูให้กรอบครูก็ไม่ยืนดูนะตอนที่นะคะพวกครูวิ่งเรียนก็ไม่ยืนดูเธอจะเลือกอะไรไหนมาฉันขอดูหน่อยสิว่าเธอจะเลือกอะไรอาจารย์นี่เป็นนี่ว่าเป็นครูประจำชั้นเราก็มายืนดูแล้วท่านก็มองดูอ่าเลือกอย่างเงี้ยครูว่าถูกต้องแล้ว
แล้วก็จดตั้งไปท่านมองเห็นลูกศิษย์ท่านรู้ว่าลูกศิษย์เนี่ยเลือกถูกต้องแล้วไม่ใช่ว่าเลือกตามแม่บอกไม่ใช่ว่าเลือกตามคะแนนไปแต่เลือกตามความเข้าใจของตัวเองว่าตัวเองต้องการทํางานอาชีพนี้อย่างแน่นอนนั้นในวัยที่สิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดคือวัยติ้งกิ้งค่ะท่านคือวัยคิดถ้าท่านไม่ให้มันคิดเอ้เด็กพวกนี้นะมันก็จะไปตั้งกลุ่มเล็กๆน้อยๆคิดเองในโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมถ้าท่านไม่เปิดโอกาสให้เขาคิดเลยถ้าคิดให้เขาก็จะมีความคิดเล็กๆแย้งอยู่ข้างในแล้วเขาก็จะตั้งม็อบเล็กม็อบน้อยแย้งท่านเป็นซะอย่างนั้นด้วยคิดเพราะนั้นเมื่อเขาขอคิดด้วยคนเขาจะไม่เชื่อพวกเราวัยสิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดนะเขาจะไม่เชื่อพวกเราเฉพาะคนที่มีประสบการณ์โดยตรงและเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นคุณต้องทำก่อนคุณถึงจะมาพูดให้เราแล้วเราจะเชื่อคุณเดี๋ยวคนที่เป็นแบบนี้เลยนะถ้าไม่งั้นสิ่งที่พวกเราพูดเข้าไปเลคเชอร์ไปเขาก็จำไปงั้นหลังแล้วก็ผ่านแล้วก็สอบให้เราคืนจบแต่มันจะไม่ติดค้างในใจมันไม่เป็นแรงบันดาลใจแต่ถ้าเราสนับสนุนให้เขาคิดด้วยให้ทําโครงงานให้ทําอะไรก็ได้ทําให้มันจริงจังไปหาความรู้ <coughs> สมัยก่อนถึงได้มีคำพูดที่บอกว่าหน้าบัดนี้ก็กลาบลาเพราะเจ้าตาดิเกงบอกเลยพออายุได้รุ่นหนุ่มแล้วเนี่ยพระเจ้าตาอุตสาห์ปูฟักสอนมามันก็ยังเป็นไงคะต้องกราบเราพระเจ้าตาไปหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อใครจะสอนพระเจ้าต้องถามตัวเองนะว่าเฮ้ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญพอหรือเปล่าอาจารย์ระดับมหาลัยก็เหมือนกันถึงมีอาจารย์พิเศษถึงเดินก็ให้วอดมหาลัยเขาต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนมันจะเอาเด็กอยู่นะจ๊ะเพราะเราต้องทำโปรเจกต์ไปกับเด็กต้องเอาคนที่ลงมือจริงเด็กก็จะเชื่อเราศรัทธาเราแล้ววัยนี้เนี่ยเราหล่อล้อมเด็กด้วยศรัทธาวัยนี้เราหล่อล้อมเด็กด้วยความงามแล้ววัยนี้ค่ะเราหล่อล้อมเด็กด้วยความเป็นจริงโลกจริงๆที่มีให้เห็นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบๆครับอ่ะละค่ะคันนี้มาดูว่าสูงถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับท่านอย่างไรนะเกี่ยวข้องกับท่านอย่างไรอ่าฟังดูให้ดีปัดอย่างนี้นะแบ่งออกเป็นสามช่วงเจ็ดขวบเจ็ดถึงสิบสี่สิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดนะคะช่วงแรกมันก็มีวิวใหญ่ๆเหมือนกันคือความมุ่งมั่นพวกเราเรียนจบมาได้จนเป็นครูทุกวันนี้เราก็มีความมุ่งมั่นใช่ไหมเรามีความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นเราก็มีวิวใหญ่ๆอยู่ในช่วงวัยศูนย์ถึงยี่สิบเอ็ดปีเราเรียนจนจบนี่ในช่วงที่สองเป็นช่วงโค้งนะจ๊ะโค้งเนี่ยเลี้ยวแรงเป็นไงคะเล่นเครื่องแรงในขณะที่เลี้ยวเป็นไงคะแหกโค้งไหมคะเพราะฉะนั้นเร่งเครื่องแรงในขณะที่เลี้ยวต้องมีสติช่วงนั้นอาจารย์พงไวทํางานแล้วครูก็ตั้งโรงเรียนไงคุณตั้งโรงเรียนพ่อบอกว่าอย่าเลยลูกอย่าเป็นครูหรอไปสมัครงานเถอะลูกโรงเรียนเยอะเลยลูกทําเองทําไมไม่น้อยใจนะแต่มีความรู้สึกว่าอยากพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าเนี่ยเป็นอุดมการที่เข้าท่านะพ่อถ้าไม่ใช่ลูกพ่อแล้วทําไม่ได้นะแบบเนี้ยอ่าไปโน่นเลยอย่างนั้นเลยค่ะ
แล้ววันหนึ่งนะคะท่านทําโรงเรียนมาโดยมีเด็กพิเศษกับเด็กปกติอยู่ในระดับอนุบาลเป็นโครงการแรกเป็นโรงเรียนแรกยังไม่มีโรงเรียนไหนเขาทำมาก่อนเพราะว่าในช่วงที่เขาไปทำโรงเรียนเนี่ยยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบเก้าปีมาแล้วเขาแยกค่ะอนุบาลก็อนุบาลพิเศษก็พิเศษแต่รุ่นบอกว่าไม่ได้หรอกโลกใบเนี้ยมันกว้างใหญ่เป็นสวยงามพ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเราอยากให้เด็กสัมผัสแบบนั้นอยากให้เด็กสัมผัสกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นอื้อเฟื้อเอาเด็กพิเศษนะคะที่ยังขึ้นปอนหนึ่งไม่ได้เนี่ยมาเรียนร่วมกับเด็กปกติทําไปทํามาได้รับรางวัลอาโชกาในฐานะผู้บริหารเพื่อสร้างสังสังคมจากประเทศอเมริกาเอางั้นเลยเอารางวัลเนี้ยนะคะไปบอกพ่อบอกว่าพ่อรางวัลเนี้ยจากต่างประเทศเลยนะก็ให้ไว้นะเพราะว่าพี่ทําผลงานอย่างนี้อย่างนี้เด็กพาจะเรียกคุณพ่อว่าคุณตาตั้งแต่นั้นมาที่ดินผืนนั้นก็เลยไม่ได้ทำคอนโดไม่ต้องไปขึ้นคอนโดแล้วลูกโรงเรียนไปเลยถ้ามันจะมีประโยชน์นะก็โรงเรียนไปนะลูกแม้ทุกวันนี้เด็กๆของเราวิ่งเล่นในที่ดินราคาเป็นร้อยร้อยล้านเกือบสองไร่นะจ๊ะเอางั้นเลยเพราะฉะนั้นเลี้ยวโค้งเนี่ยต้องอาศัยสติยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดเท่าไหร่ก็จะขาบวกอีกเจ็ดค่ะบวกอีกเจ็ดค่ะเอาไงพนไวนี้ก็เปิดไม่ต้องอายเมื่อกี้เห็นเขาเห็นเขาของท่านแล้วว่ามันยากมากเลยในการลงแล้วมันก็ยากในการขึ้นนะคะอายุคุณสูงสูงใช่เลยพวกเราเอาใครต่ำกว่าสี่สิบสองยกมือวันหน่อยวันหน่อยเพราะยังแจ๋วแล้วอ่าโอ้โหสุดน้อยมากเลยโอ้อะมาดูกันนะวัยนี้น่าแปลกนะคะยี่สิบเอ็ดนะคะสิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดส่งผลพวงทําให้ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบแปดเนี่ยใช้ชีวิตในช่วงนี้อาจารย์ลงมองนี้ค่ะกราบลาพระเจ้าตาม,มาแล้วไปหาคนที่มีผู้เชี่ยวชาญที่ตัวเองชอบใจแล้วตัวเองมีความมุ่งมั่นมีแรงบันดาลใจแล้วจบแล้วอะไรแล้วอาจารย์จะมีแรงทํางานต่อใช่ไหมหรือไม่ก็มีแรงเรียนต่อใช่ไหมคะแต่ถ้าสิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดมันหน่อยหน่อยเงาเงาตัวเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากเรียนอะไรและเมื่อจบมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทํางานอะไรเพราะนั้นสิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดมันจึงเป็นแรงส่งของยี่สิบเอ็ดไปถึงยี่สิบแปดเราผ่านช่วงชีวิตมาแล้วแล้วเรากําลังเลี้ยงลูกบางครั้งเราจะงงงกับลูกว่าโอ้โหทำไมลูกเรามันเก่งจังมันไม่ต้องพึ่งเราเลยอ่ะเว้ยถ้ากรุงเทพเฉยเลยอยู่หอเฉยเลยตอเรางั้นเราทําไม่ได้เลยก็ต้องบอกว่าลูกใครพ่อแม่เก่งขนาดนี้เวลาเลี้ยงลูกก็ต้องเก่งถูกไหมเราคงต้องให้อะไรไปบ้างอย่างกับลูกนะคะทําให้ลูกเรามีแรงที่จะสู้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดของเขาก็เป็นคนที่ชัดเจนยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบแปดก็ไม่ต้องห่วงเขาเขาทํางานได้แล้วอาจจะก้าวหน้าได้เขาอาจจะเป็นหัวหน้าได้เขาอาจจะเป็นคนที่นะคะเรียกว่าได้รางวัลหรือได้หัวอะไรสักอย่างมากมายได้ความชมเชยอย่างมากมายจากที่ทำงานของเขาด้วยวัยอันน้อยนี้เพราะแรงมันดีแรงส่งมันดีแต่ถ้าไม่ดีก็อย่างที่บอกก็ยังต้องหาตัวเองกันดีนี่มาดู 28-35 ถึงะคะจะขีดเส้นให้ครับยี่สิบแปดถึงสามสิบห้าใครบ้างที่ชอบแต่งบ้านในช่วงนี้มีกำลังซื้อแล้วนี่ยิ้มมีกำลังซื้อแล้วนี่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีตังพอถึงยี่แปดถึงสาสิบห้าแล้วมีกำลังซื้อเป็นไงครับต้องถามนักธุรกิจเขาก็จะออกแบบสินค้าสำหรับคนมีกำลังซื้อในวัยนี้แหละ 28-35 เนี่ย
กระเป๋าละมัดจะเป็นไงคะบัตรเครดิตเพียบเลยอยากแต่งบ้านสวยอยากทำอะไรละเมียดละเมียดอยากจีบสาวอยากหาคู่ครองมันละไม้คล้ายวัยไหนอะ่ะวัยเจ็ดถึงสิบสี่ถ้าพ่อแม่เลี้ยงมาดีนะครูดูแลให้เขามีความละเอียดปราณีตในใจมีศิลปะในตัวเราไม่ต้องห่วงวัยยี่สิบแปดถึงสามสิบห้าว่าเขาจะเป็นกุลปัดปัทมกุลหนูเปล่าโอ้ละแกนหนูเปล่าเนาะข้างในของเขาจะงามเราไม่ต้องห่วงเขาเพราะนั้นการที่ช้อนให้จิตใจของเด็กเนี่ยเข้าสู่โลกความงามตั้งแต่เขาเป็นเด็กประถมช่วยทําให้ยี่สิบแปดถึงสาสิบห้าของเขาก็เป็นคนที่มีความงามในจิตใจและอาจจะพยุงครอบครัวให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขเขาอาจจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานลูกน้องรักนะคะเรียนจบมาแล้วทำประโยชน์ให้กับประเทศแล้วดูนะวัยศูนย์ถึงเจ็ดขวบซึ่งเป็นวัยที่มีความมุ่งมั่นแล้วมาเข้ากับวัยสามสิบห้าถึงสี่สิบสองเป็นไงคะจัดคงนี้เป็นไงคะสามสิบห้าถึงสี่สิบสองไปเข้ากับวัยศูนย์ถึงเจ็ดขวบมันส่งผลซึ่งกันและกันในวัยเด็กหากได้รับความอบอุ่นพ่อแม่ให้ร่างกายให้กำเนิดแสดงโลกและครูอนุบาลช่วยทำให้เข้าใจวัยนี้สามสิบห้าถึงสี่สิบสองพวกเราคงรู้จักตัวเองว่าเราควรจะทำอะไรด้วยความมุ่งมั่นให้สำเร็จหาความสำเร็จได้ยากในวัยสี่สิบสองเป็นไงคะชีวิตของเราโลกใบนี้ไม่สวยน้องหนูศูนย์ถึงเจ็ดขวบเติบโตมาด้วยความยากลำบากกินแต่อาหารไม่มีประโยชน์ร่างกายไม่รับการทำให้สมบูรณ์เต็มที่มีแต่เคมีในตัวเยอะเลยสามสิบห้าถึงสี่สิบสองไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้เป็นโรคไร้ายโรคที่เขาต้องเป็นเมื่อหกสิบเจ็ดสิบก็มาเป็นในเมื่อสามสิบกว่านี่แหละตัดตรงนั้นนั่นตรงนี้เพราะนั่นเนอะฟิสิกอลบอดี้หรือว่าร่างกายกายเนื้อมันไม่สมบูรณ์ไม่ได้ถูกเสริมสร้างให้สมบูรณ์ต้องแต่เป็นวัยอนุบาลพอถึงวัยที่จะต้องทำงานจนประสบความสำเร็จก็ทำได้ยากในปรัชญาที่พระวิได้ฟังมาจากพระนะคะพระก็ชอบฟังฟังแล้วก็จับสาระท่านก็พูดว่าการทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สม่ำเสมอและสำเร็จได้เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะแรกเลยต้องมีศรัทธาก่อนเหมือนแบบอืมแป๊กเลยชอบชอบชอบชอบอ่าศรัทธาชอบเราศรัทธาอะไรล่ะเราก็อยากจะทําเรื่องนั้นใช่ไหมจากศรัทธามาปั๊บมีปัญญานะคะอ่าศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาแต่ในระหว่างกลางนี้มีทางเดินอีกตั้งเยอะเนี่ยมีศรัทธามีเวทนาน้อยเวทนาน้อยนี่คือร่างกายสังขารเป็นไงคะต้องแข็งแรงอาจารย์มีศรัทธาอย่างเดียวร่างกายไม่แข็งแรงมันก็ทํางานไม่ได้ข้อที่หนึ่งศรัทธาข้อที่สองมีเวทนาน้อยคือมีร่างกายที่แข็งแรงข้อที่สามสะอึกเลยพระท่านบอกว่าไม่มานยาไม่มานยาดูจริงนะบางทีเรามีข้ออ้างเยอะมากเลยในแค่ตื่นเช้าอ้างนู่นอ้างนี่เล้าว่ามานยากับตัวเองไม่ต้องไปมานยาคนอื่นเลยนะกับตัวเองนี่แหละข้อหนึ่งศรัทธาข้อที่สอง
อะไรคะเวทนาน้อยข้อที่สาม <coughs> ไม่มีมารยานะข้อที่สี่สม่ำเสมอมีความเพียรและข้อที่ห้าคือปัญญาใครไปถึงปัญญาได้ปล่อยวางได้มันห้าข้อไม่มองดูว่าโอ้เนาะอย่างนั้นเลยถ้าห้าข้อนี้มันมีประโยชน์ด้วยขอเริ่มต้นเป็นครูอนุบาลที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้กับเด็กศูนย์ถึงเจ็ดขวบดีกว่าต้องรู้อยากเห็นเขาในวัยสาสิบห้าถึงสี่สิบสองเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแต่พวกเราเมื่อกี้ยกมือกว่าครึ่งเราพ้นสี่สิบสองมันแล้วรู้เชื่อว่าท่านอยู่ตรงนี้ท่านประสบความสำเร็จแล้วด้วยเรื่องไหนก็ต้องเรื่องนี้ถ้าถึงตรงนี้ได้เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนมีฝีมือท่านถึงมาตรงนี้ท่านต้องประสบความสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปดูสิว่าตอนเล็กๆอ่ะมีใครพาเรามุ่งมั่นมีใครอบอุ้มเราให้ทํางานสําเร็จต้องมีบ้างนะนี่ต่อนะคะสี่สิบสองอ่ะต่อเลยนะคะบวกเจ็ดจ้ะจ้าเอาใครยกมือบุกายกเลยบวกอีกเจ็ดค่ะเท่าไหร่คะใครยกมือห้าสิบเอ็ดรู้อยู่วัยนี้อ่ะตรงนี้ค่ะเท่าไหร่คะอ่ะต่อจากนี้ไม่นับละไม่นับละไม่นับละเอาแค่นี้ถ้าเป็นคนจีนนะก็จะบอกนี้ค่ะให้เราดูเด็กนะคะแรกเกิดถึงสามขวบเด็กเป็นอย่างไรเราจะรู้เลยว่าพวกเขาจะโตยังไงแล้วสามขวบถึงเจ็ดขวบเด็กเป็นอย่างไรเราจะรู้เลยว่าเขาจะแก่ยังไงนี่คนจีนบอกนะวันนี้รู้ต้องไปสอนที่จีนอย่างน้อยก็ปีหนึ่งก็สามครั้งต้องไปในวิชาที่นะคะเรียกว่าการศึกษาอนุบาลนะคะแบบบัวดอกเนี่ยเราก็จะทํางานเป็นทีมกับอาจารย์หลายๆประเทศไปอบรมนะคะตามศูนย์ต่างๆของประเทศจีนซึ่งตอนนี้ตื่นตัวกันมากเลยเพราะว่าพ่อแม่มีลูกเนี่ยนะมีคนเดียวอ่ะนะเขาก็เลยต้องตื่นตัวที่จะเลี้ยงลูกเขาแล้วตรงนี้ค่ะนี่ในวัยนี้ถ้าเล็กๆเนี่ยนะคะเราใส่คําว่าวิลิ่งเข้าไปคือมีความมุ่งมั่นประสบความสําเร็จตรงนี้นะคะโค้งนี้เราใส่คําว่าฟีลิ่งเข้าไปนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกนะดำเนินชีวิตไปด้วยอาศัยความรู้สึกนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยเต็มไปด้วยด้วยความรู้สึกจริงๆเราทําอะไรเรามันจะต้องรู้สึกนําก่อนถ้าไม่งั้นเราทําไม่ได้อย่างเช่นการทํางานเอ่อจะเป็นอาชีพอะไรเนี่ยถ้าความรู้สึกมาแล้วนะครับอูทําขาดใจเลยแต่ถ้าถ้าความรู้สึกไม่ไปเราก็พากันลาออกจนกว่าเราจะหาตัวเองเจอใช่ไหมฮะเพราะนั้นความรู้สึกเราจะนํามันจะเป็นเหมือนช่วงเจ็ดสิบสี่พอถึงช่วงนี้นี่ค่ะไปติ๊กกิ้งมาแล้วส่วนใหญ่นะคะหนังสือจากนักเขียนดีๆเนี่ยจะออกในวัยสี่สิบสองถึงหกสิบสามเราอยากจะบันทึกเรื่องราวของเราใช่ไหมคะให้เป็นประโยชน์กับอีกคนอีกรุ่นหนึ่งเราอยากจะทำโปรเจกต์ดีๆให้เป็นประโยชน์กับรุ่นน้องผลงานของเราน่าจะได้รับนะคะการยกย่องนั้นเราทำขาดใจเลยเพื่อจะให้อีกคนอีกรุ่นเนี่ยเขาเห็นว่าสิ่งที่ผ่านมานะตั้งแต่เริ่มจุดสตาร์จนกระทั่งผ่านโค้งมาน่าถึงรุ่นช่วงชิวๆและช่วงสบายสบายช่วงนี้ไม่ต้องเล่นเครื่องแล้วไปอยู่สบายสบายลูกหลานก็โตแล้วเราน่าจะค่อยครวนความคิดกลั่นออกมาเป็นผลงานของเราที่น่าภูมิใจหลายคนทำหนังสือให้เป็นเกียรติบัตรของตัวเองเมื่อเราจากไปก็บอกเอ้ยจากพิมพ์ได้เลยพอทำไม่เรียบร้อยแล้ว
้ลูกก็เอามานั่งอ่านพิมพ์หนังสือให้พ่อหลายท่านเป็นแบบนี้เพราะในวัยติ๊กกิ้งของเราต้องถามตัวเองว่าติ๊กกิ้งตรงนี้มันเหมือนติ๊กกิ้งตรงนี้ไหมติ๊กกิ้งเมื่อสิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดเป็นกิ้งที่ของการค้นหาเรากําลังค้นหาว่าในโลกนี้ที่เรากําลังลงมาเกิดและใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆไหมความรู้ในโลกมันเป็นอย่างนี้ไหมแล้วเวลาที่เราจะจากไปในช่วงชีวิตที่เราจะจากไปสี่สิบสองถึงหกสิบสามมันเป็นการไถ่โกรธครั้งหนึ่งโลกนี้ฉันก็เรียนมาจะรู้เรื่องหมดละเรื่องทางโลกฉันเรียนรู้มาหมดละฉันกำลังจะเรียนรู้ความรู้อีกแบบหนึ่งคือความรู้ทางด้านคุณธรรมฉันจะจากโลกนี้ไปอย่างคนที่มีคุณธรรมแล้วฉันจะเอาคุณธรรมของฉันมาช่วยลูกช่วยหลานฉันแหละหรือไม่ก็ช่วยคนในองค์กรฉันเพราะถ้าเราทำเส้นชีวิตของเราได้ให้มีความหมายนะคะท่านตามหลักปรัชญาอันเนี้ยเราก็ชื่อว่ามนุษยปรัชญาของดรรูดอฟสไตเนอร์ซึ่งจริงๆมีอีกเยอะแยะมากเลยนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าหน้าต่างแรกหรือก้าวแรกที่จะให้เราเห็นชีวิตของเราใครครวดดูว่าเฮ้ยมันมีความหมายนะมันมีการทํางานเชื่อมโยงกันเกี่ยวข้องกันนะถ้าเราเป็นครูสักคนเราคงทําสิ่งที่ดีที่สุดนะ่ะในอายุที่เรากำลังรับผิดชอบก็อยู่ตั้งรู้วิต้องทำงานกับเด็กรุ่นก่อนเจ็ดขวบรุ่นก็จะทำทำเต็มที่เลยเพื่อส่งผลถึง3 5มสิบห้าถ้ารู้วิต้องสอนประถมรู้วิเต็มที่เลยเพื่อจะส่งผลนะคะถึงวัยปีนี้คือ2 8่สิบแปดถึงสาสิบห้าเขาจะได้ไม่พลาดไงถ้าเขางานข้างในเขาจะไม่พลาดอาจารย์เขาจะได้ประคองชีวิตของเขาครอบครัวเขาที่เขารับผิดชอบให้มันงดงามยิ่งขึ้นไปแล้วถ้าเราไม่ต้องอยู่กับเด็กมหาลัยอย่างทุกวันนี้เราจะได้ไข้ครวญทำให้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าลูกศิษย์ของครูจะเป็นอีกเจเนเรชันหนึ่งดำรงสิ่งที่ดีๆที่ครูบาอาจารย์ได้ได้ให้เขาไว้ลูกคงไม่อยู่ละผลงานที่เราฝากไว้ก็คงจะเป็นอนุสาวรีย์งั้นถ้าโค้งชีวิตแบบนี้นะหรือกราฟชีวิตแบบนี้มันมีความหมายกับท่านบ้างก็ลองไข้ครวญดูว่าเออเป็นยังไงเนาะ